Yeah, I used to do a little rapping myself back in the day. Sí, yo también en aquellos tiempos rapeaba. And now I uh, start sweating and get exhausted just watching Zeke do some rap. Y ahora solo solamente con ver a Ezequiel haciendo estas cosas. And uh, Eduardo, uh, last week I picked on Zeke a little bit. Así que la semana pasada estaba molestando a Ezequiel un poco. I wasn't going to pick on you today. No le iba a hacer conmigo, pero parece que sí lo va a hacer. But I am concerned that you don't know how to translate the word wedding in Spanish, so. Pero está preocupada que no sé cómo decir boda en español. You work on that between this week and next week. We'll see what we do. Pues trabajando en esto. Well, we don't get a lot of paper mail still. Bueno, la verdad no tenemos tantos papeles en el correo, tanto correo de papel. With all of our electronic media, con todas esas cosas electrónicas que tenemos ahora. But how many of you still feel like you get too much junk mail? Pero cuántos de ustedes sienten que te reciben mucho correo basura? As a pastor, as a church, we get bombarded with junk mail. Como un pastor y como una iglesia recibimos mucho de este correo basura. All kinds of companies, all kinds of people sending us different things. Muchos tipos de compañías y muchos tipos de personas dándonos muchas cosas. With all different causes. Con muchas diferentes causas. Recently, a mailing caught my attention. Recientemente, un correo arrojó mucho mi atención. It was information about women in India. Información sobre mujeres en India. And the bullet points on that brochure were shocking. Y los puntos en este papel que nos dieron era increíblemente asombroso. I want to share just two of those with you today. Y era temorizante y voy a compartir dos de estos con ustedes. The first is that. Every hour, el primero es que cada hora, a newlywed bride is burned alive. Una nueva esposa es quemada viva. I looked at that again. Every hour, y es otra vez y es en cada hora. The second bullet point that I want to share with you is as equally devastating. El segundo punto que voy a compartir con ustedes es increíblemente devastador como el anterior. Millions of widows, women in India, millones de viudas, mujeres en India, are ignored by society, son ignoradas por la sociedad, live on the streets, si ellas viven en la calle, and beg for a living, y ellas mendigan para vivir. Why are these women treated this way? Porque son ellas tratadas así. It's not because they're Christians, y no es esto porque son cristianas. These women in India are treated this way. They're persecuted for no other reason than the fact that they are women. Esas mujeres son perseguidas y son atacadas por ninguna otra razón más por la que ellas son mujeres, excepto porque ellas son mujeres, su sexo. And despite the brochure that was mailed to me, y aún así, no tomando en cuenta esto que me mandaron, I don't believe I'll ever even imagine the fear that these ladies experience. No puedo ni imaginar y no creo que algún día imaginaré el miedo que estas mujeres experimentan. Persecution is a frightening thing. La persecución es una cosa muy temerosa que nos da mucho miedo. And most of us are aware that it's not just Christian women or, or women in India that are being persecuted. Y nos damos cuenta muchos de nosotros que no son solo las mujeres en India que están siendo perseguidas. But in some parts of the world, people are persecuted simply because they're Christians. People are abused because they're followers of Christ. Some of the reports sound like we're reading in the book of Acts in the early church. And again, I do not feel like we as a church can understand that persecution in any way. Y no creo que nosotros como iglesia podemos entender totalmente esta persecución. Now the disciple Peter, or el discípulo Pedro, he could understand persecution because he experienced it himself. Él podía entender persecución porque él experimentó. And in a letter, he addressed those who were being persecuted, interestingly, in Asia Minor. Y una, una carta que le escribió a aquellas personas que estaban siendo perseguidas en Asia Menor. Four out of five chapters in First Peter, cuatro de los cinco capítulos de Primera de Pedro, address suffering and persecution. Hablan sobre el sufrimiento y la persecución. Peter was writing to encourage suffering believers in Christ. 
Pedro está escribiendo acerca del sufrimiento y le está dando coraje a los, a los que estaban sufriendo, los seguidores de Cristo. So in today's sermon on fear, así que en este sermón de hoy acerca del miedo, and in the passage in 1 Peter, y tomando en cuenta el pasaje en Primera de Pedro, we will look at a discussion sur uh, surrounding suffering and persecution. Vamos a ver una discusión que está rodeando el sufrimiento y la persecución. Now, there are some quick opinions that I want to share with you before we look at this passage. The first one is, I think we need to understand, most of us, if not all of us, cannot relate to physical persecution. La primera es que tenemos de entender que nosotros o la mayoría de nosotros realmente no podemos entender lo que es la persecución física. In fact, it's my opinion that when we think about persecution as as far as being a Christian it terrifies most of us. La verdad es mi opinión que cuando nosotros pensamos en persecución por la razón de ser cristianos nos atemoriza la mayoría de nosotros. As a result, we tend to look at suffering and persecution in a, a very negative way and we react with fear, with dread. Como resultado de esto, miramos a la persecución y el sufrimiento de una, forma, de una manera muy negativa. How many of you would agree with most of those opinions that I have just shared with you? Let me see your ustedes están de acuerdo con esas opiniones que compartimos? And so as a result of our perspective or our opinions about persecution, Así como un resultado de nuestra perspectiva y nuestra opinión con la, con la persecución. It will be very challenging for us in this church, in this year. Será muy retador para nosotros en esta iglesia, en este año. In this nation, en esta nación. To accept the kingdom view of persecution. De aceptar el, el mandamiento del reino que tiene que ver con la persecución. Many times we have used the phrase kingdom upside down. Muchas veces hablamos de la expresión reino, una manera de la cual no es. Meaning the kingdom of God is upside down from what we normally expect or think. El reino de Dios está dado vuelta en la forma en la que nosotros normalmente la pensamos. Es contraria normalmente a la forma en la que la pensamos. So the kingdom view of persecution. Así que la, la manera de ver a la persecución con una visión de reino. Is very different than what we think or know. Es muy diferente a la que nosotros conocemos o podemos ver. Listen to Jesus' teachings concerning suffering and persecution. Escuchemos a las enseñanzas de nuestro Señor que con lo que tiene que ver con la persecución. Jesus said, blessed or favored by God. Jesús dijo, dichosos o favorecidos por Dios. Are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Son aquellos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesus says, blessed or favored by God are you when people insult you and, and persecute you and falsely say all kinds of evil against you for my name's sake or because of me. Jesus dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, por los persiga y los levante contra ustedes toda clase de calumnias. And then Jesus says, perhaps the most upside down thing for us to accept. Tal vez dice Jesús la cosa más, más contraria a lo que nosotros pensamos normalmente. Jesus says, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. Jesús dice, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. And in the same way they persecuted the prophets who were before you. Así también persiguieron los profetas que los, que los precedieron ustedes. From my understanding, The Apostle Peter was in the crowd that day when Jesus spoke those words. De acuerdo a mi entendimiento, el Apostle Pedro estaba en aquella gente, aquella gente cuando Jesús estaba hablando estas palabras. And I think he was influenced by those words and he himself accepted the upside down teachings of Jesus. Y él fue influenciado por estas palabras y él aceptó esta creencia, estas enseñanzas de Jesús que eran contrarias a lo que normalmente pensamos. I think we'll see that in today's passage. Así que yo creo que veremos esto en el pasaje de hoy. 1 Peter chapter 3 verses 13 through 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 16. If you want to take a moment and, and find that, si quiere tomar un momento para encontrar este pasaje. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Verses 13 through 16. Versículos del 13 al 16. Who's going to harm you if you are eager to do good? 
¿Y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Más bien, honren su, honren su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. But do this with gentleness and respect. Pero háganlo con gentileza y respeto. Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. And while I don't believe that most of us can relate to persecution, mientras yo sé, yo creo que la mayoría de nosotros no nos podemos relacionar con esta idea de persecución. I wonder today how many would say I can relate to some type of personal suffering. Me pregunto cuántos de nosotros podemos decir hoy que nos relacionamos con alguna idea de sufrimiento personal. Let me see the hands of those who say I, I can relate to some type of personal suffering. Levantemos nuestras manos si nos podemos relacionar con el sufrimiento. Clearly this passage though is dealing with suffering as the result of persecution. Claramente este pasaje está hablando del de de sufrimiento como resultado de la persecución. Yet I think there's tremendous instruction here for us, even if we're not suffering physically from persecution. Pero así yo creo que hay una aplicación grandiosa para nosotros, aunque no estemos pasando por este tipo de persecución y sufrimiento por persecución. So I want to look at some of these verses in greater detail. Así que quiero ver estos versículos con mayor detalle, verlos más específicamente. Peter says, who's going to harm you if you are eager to do good? Dice el apóstol Pedro, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? That's an interesting question. Es una pregunta muy interesante. How eager are we to do good? ¿Quiénes de nosotros están tan esforzados por hacer el bien? And what exactly does that mean? ¿Y qué es lo que significa esto exactamente? To be good or to do good. El hacer bien o el hacer el bien. The people consider the church to be good people. ¿Acaso las personas consideran a la iglesia como llena de personas buenas? How do people outside of the church look at people inside of the church? ¿Cómo es que la gente que está fuera de la iglesia ve a las personas que están dentro de esto? There was an interesting test uh, that I read the other day by the Barna Research Group. Había un examen muy interesante el cual él estudió y estaba viendo. It started with, with this. Comenzaba con esto. One of the common critiques that's leveled at present day Christianity is that it's a religion full of hypocritical people. Una de las críticas comunes que enfrenta el cristianismo de hoy en día es que la religión está llena de personas hipócritas. I've talked to a lot of people who've said, well, I don't go to church anymore. The, the church was full of hypocrites. Yes, I love muchas personas que dicen que ya no va a la iglesia más porque la iglesia está llena de hipócritas. The test that I read uh, asked a challenging question to church people. El examen que yo leí estaba, estaba hablando de, de muchas cosas y hizo una pregunta muy desafiante para las personas de la iglesia. Are Christians, are those of us in the church, are we more like Jesus, somos acaso más como Jesús, or are we more like Pharisees, somos más como los fariseos, the religious people of that day, las personas religiosas de aquel tiempo? I have to warn you, if we're more like Pharisees, we're in trouble. Les quiero decir que si somos más como fariseos, estamos en muchos problemas. Jesus had a tremendous amount of grace and compassion for those that were sinners. Jesús tenía mucha gracia y compasión y misericordia por aquellas personas que eran pecadoras. But Jesus didn't have as much patience and mercy towards the religious people. Pero Jesús no tenía tanta paciencia y misericordia por aquellas personas que eran religiosas. He was very tough on the Pharisees. Los fariseos. And the self-righteous. Y aquellos que eran buscaban su, su propia justificación. So take a deep breath. Así que tome un alto respiro. We're going to take this test. Vamos a tomar este examen. 
Are our attitudes and actions like Jesus? ¿Ves? ¿Acaso son nuestras actitudes y acciones como las de Jesús? For example, can we say, I listen to others to learn their story before telling them about my faith? ¿Acaso podemos decir, escucha a los demás para aprender de su historia antes de decirles acerca de mi fe? Can we say, I see God-given value in every person? ¿Podemos decir, veo el valor que Dios ha dado a cada persona? No matter what their background. No importando su pasado. No matter where they are right now in life. O su condición en el presente. Can we say that in recent years we've influenced multiple people to consider following Christ? Podemos decir que en los años recientes hemos influenciado la decisión de personas múltiples a seguir a Cristo. These are all actions and attitudes of Jesus Christ according to Scripture. De acuerdo a las Escrituras, todas esas son acciones y actitudes de Jesucristo. I feel compassion for people who are not following God and are not uh, and are doing immoral things. Acaso siento compasión por personas que no están siguiendo a Dios y están haciendo cosas inmorales. And finally, we're personally spending time with non-believers to help them follow Jesus. Y finalmente, acaso estamos pasando tiempo con no creyentes para ayudarles a seguir a Jesús. Those are actions and attitudes that are Christ-like. Esas son acciones y actitudes que son parecidas a las de nuestro Señor. Here comes the actions and attitudes that are like Pharisees or self-righteous ones. Aquí están las acciones y actitudes como los fariseos o aquellos que usan buscan su propia justificación. Do we like to point out those who do not have the right theology or doctrine? Me gusta señalar a aquellos que no tienen la doctrina o teología correcta, exacta. Do we say, it's not my responsibility to help people who won't help themselves? Decimos, no es mi responsabilidad ayudar a personas que no se ayudan a ellas mismas. How about this one? I don't talk about my sins and my struggles. That's between me and God. ¿Acaso qué piensan de esta? No hablo acerca de mis pecados o batallas. Eso es entre Dios y yo. I prefer to serve people who attend my church rather than those outside the church. Acaso decimos, prefiero ayudar a personas que asisten a mi iglesia en vez de ayudar a aquellos fuera de la iglesia. The self-righteous actions and attitudes say, I feel grateful to be a Christian when I see other people's failures and flaws. Y aquellos que buscan su propia justificación dicen, estoy agradecido de ser cristiano cuando veo las fallas y fracasos de otras personas. This was an interesting test. Esto es muy interesante, un examen muy interesante. I come back to the question, how eager are we to do good? Y me regreso a la pregunta, ¿qué tan esforzados estamos nosotros para hacer el bien? How eager are we to have Christ-like attitudes and actions? ¿Qué tan esforzados estamos nosotros para tener actitudes y aptitudes y acciones como las de Cristo? Or have we allowed self-righteous attitudes and actions to creep into our lives? ¿O estamos, estamos buscando que actitudes de justificación propia entren en nuestra vida? One pastor said it this way. Un pastor lo dijo de esta manera. He said, our Christianity should, Christianity should be such that people say, I'm not a Christian, but I'm sure glad that I work with Christians. Nuestro cristianismo debe ser uno que las personas digan, yo no soy cristiano, pero estoy contento de que trabajo con cristianos. Or I'm not a Christian, but I'm sure glad there are Christians or that church is in our community. O también que pueden estar alegres y decir, yo no, yo no soy cristiano, pero me encanta que esta iglesia esté aquí en nuestra comunidad. I might not be a Christian, but I sure am glad my neighbors are Christians. Tal vez deberíamos de decir, yo no soy cristiano, pero me, me alegro mucho de que mis vecinos ellos sean cristianos. And I kind of feel like Peter might be saying here, people aren't going to harm you if you're eager to do good. Es como que Pedro estuviera diciendo, así lo pienso, como que él dijera que las personas no te van a hacer daño si estás esforzado, si quieres hacer el bien. People aren't going to harm you if you're eagerly trying to have attitudes and actions like Christ. Si las personas no te dan daño si en realidad estás esforzado y quieres tener actitudes como aquellas que tenía Cristo. Although Peter does add this, pero Pedro agrega esto. He says, but even if you should suffer for what is right, you are blessed or favored by God. Pero dice, dichosos si sufren por causa de la justicia, 
No teman lo que ellos temen y se dejen asustar. And he says, do not fear their threats. Do not be frightened. Y él dice, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. And though many of us would admit to the fact that we fear persecution, y algunos de nosotros tal vez no admitamos la verdad que tenemos miedo a la persecución, I believe Peter is reminding us today we do not need to fear persecution. Yo creo que Pedro nos está recordando esta mañana que no tenemos que tenerle miedo a la persecución. We do not need to be afraid that people will mistreat us because we're doing right. No tenemos que tener miedo de que la gente nos trate mal porque nosotros hacemos el bien. Or when we are mistreated for doing right. O cuando estemos siendo tratados mal por hacer el bien. Because in fact, Peter is reminding us that Jesus had said this kingdom is upside down. Porque en realidad nos recordamos de que Pedro nos está recordando de que Jesús dice que la idea del reino está dada vuelta. And it's actually a good thing when you are mistreated or persecuted for my name's sake. Y en verdad es algo bueno cuando están siendo perseguidos y tratados mal por la causa de mi nombre. Jesus said, don't be afraid of those that can harm your body. Jesús dijo, no tengan miedo a aquellas personas que pueden hacerle daño a tu cuerpo. And because of an eternal kingdom and an eternal kingdom perspective, y por la razón de un reino eterno y una perspectiva y visión de un reino eterno, we're encouraged not to fear those who may mistreat us or persecute us. Estamos siendo desafiados a no tener miedo a aquellas personas que nos pueden causar daño o que nos pueden hacer persecución, nos pueden causar persecución. And then Peter throws in some good advice here. Y después Pedro nos dice algo muy bueno. He says, in your hearts, revere Christ as Lord. Y él dice, más bien honre en su corazón a Cristo como Señor. Which is interesting. Es muy interesante. If you're suffering for doing right, está, si está sufriendo por hacer el bien, have an inner reverence for the Lord. Ten una reverencia interna por el Señor. Trust Him. Tenle confianza. Honor Him in your hearts. Honrenlo a Él en su corazón. Acknowledge Him as holy, as sovereign. Reconocen de que Él es santo y soberano. And when we do this, we recognize he's in charge of everything. Cuando hagamos esto, reconoceremos de que él está a cargo de todo. God is in control. Dios tiene el control. And so when we're suffering, así que cuando nosotros sufrimos, and we revere Christ as Lord in our hearts, y nosotros reverenciamos a Jesús, nuestro Señor, en nuestros corazones, it calms our fears. Y esto calma nuestros miedos. It gives us a different perspective, an eternal perspective. Nos da una diferente perspectiva, una perspectiva interna diferente. And even in the midst of suffering, y aún en medio del dolor, we can rest in the fact that God is in control. Podemos descansar en el hecho de que Dios tiene el control. Have any of you ever experienced what I'm talking about? He experimentado de lo que le estoy, le estoy hablando. How many would say, even, even when I was suffering, I experienced God's peace in my life. ¿Cuántos pueden decir aunque yo estaba sufriendo, yo experimenté al Señor Jesús en mi vida? Many of you know that, you understand what that scripture is talking about. Todos sabemos y muchos de ustedes saben de que pueden experimentar de lo cual esta escritura está hablando. That we are blessed or we are favored by God, not if we go through suffering or despite our suffering. Que estamos bendecidos por Dios, no, no solo si acaso pasamos por sufrimiento o tal vez si acaso pasamos por algún tipo de dolor. But God's face is shining upon us in our suffering. Pero la luz de Dios y el rostro de Dios brilla en nosotros en nuestro sufrimiento y dolor. Peter goes on with some challenging words here. Pero si adelante con algunas palabras desafiantes. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Estén siempre preparados para responder a todos el que les pida razón de las esperanzas. Que hay ustedes. Somebody stand and give us the reason for the hope that you have. Alguien pare si denos esa razón por la esperanza que ustedes tienen. Anybody, cualquiera, por favor. The reason I have hope is Christ has been with me and kept me through all kinds of difficult places, gave me joy and pleasure that I can hardly name. I love him this morning and he loves me. Amen. Do you want to translate that? Pues esta me agradecida porque Dios ha estado con ella en todo momento, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor, a través de toda su vida, y la tiene aquí en este momento. Mary, I just wish you'd get excited about your faith. Tenía mucho gusto que se sintiera muy emocionada por su fe, y está muy emocionada. Are we ready? Are we prepared? If somebody would ask us why we have a hope, 
Estamos listos, estamos preparados. Algunos preguntaron por qué tenemos esperanza. And perhaps the first question we need to ask is this. Y tal vez la primera pregunta que tenemos que preguntarnos es esta. Are we actually living our lives in a way that would even make someone ask about our hope? Acá estamos viviendo nuestras vidas como de una forma que tal vez alguien nos pueda preguntar acerca de esa esperanza que tenemos. If I'm always complaining and griping and joining in on negative conversations, siempre me estoy quejando y siempre estoy metido en conversaciones negativas, solo digo cosas negativas. I'm no different than everybody else. No soy diferente a nadie. Is anybody ever going to ask me about the hope that I have? ¿Acaso alguien me va a preguntar de esa esperanza que yo tengo? You know, sometimes we're asked about our hope or why we're different or what makes, uh, what makes us happy. Muchas veces nos preguntan acerca de nuestra esperanza o qué es diferente o qué nos hace felices. And sometimes we give the wrong answer. Y muchas veces damos la respuesta incorrecta. We start talking about church. Empezamos a hablar sobre la iglesia. Now, I love our church. You all know that. Yo sé que ustedes saben de que yo amo esta iglesia. Yo la amo esta iglesia. Like Pastor Mike said several weeks ago, I believe our church has much to offer. Como el Pastor Mike estaba diciendo hace unas cuantas semanas, nuestra iglesia tiene muchas cosas que ofrecer. I want people to come to our church. I invite people to our church. Quiero que gente venga a esta iglesia. Yo invito a gente a esta iglesia. But if they ask us about the hope that we have, pero si nos preguntas sobre la esperanza que tenemos, our hope is not in the church. Nuestra esperanza no está en la iglesia. Our hope is in Christ and in Christ alone. Nuestra esperanza está en Cristo y solamente, únicamente en Cristo. So don't start talking about the church when people are asking you about Christ. Así que no empieces a hablar de la iglesia cuando las personas nos preguntan acerca de Cristo. Start talking about Christ. Empieces a hablar de Cristo. When we share our testimony with someone or some group of people, we need to talk about Christ. Cuando compartimos nuestro, nuestro testimonio con personas o un grupo de personas, tenemos que hablar de Cristo. This past summer when we went to the Dominican Republic, este verano pasado, mientras fuimos a la República Dominicana, we had a different opportunity than ever before. Tuvimos una diferente oportunidad que la cual nunca tuvimos antes. We had a number of young men and women who play basketball. Tuvimos un montón de jóvenes, de jóvenes, hombres y mujeres, niños y niñas que jugaban baloncesto. And so our missionary set us up to play some basketball teams in the heart of Santo Domingo. Así que nuestro misionero, nuestro ayudante misionero nos hizo preparar un juego en el centro de Santo Domingo. And he said, you know, before our game we're going to pray and some of you will share your testimony. Así que él empezó a orar y dijo, antes de nuestro juego vamos a orar, vamos a orar y algunos de ustedes van a compartir su testimonio. And I said to those basketball players, Así que le dije después a estos jugadores de baloncesto, When you share your testimony, cuando compartan su testimonio, talk about Christ, hablen de Cristo. Talk about how he's changed our lives, hablen de cómo él ha cambiado sus vidas, and how he brings hope, y cómo él trae esperanza. Because church is often misunderstood, porque la iglesia es muchas veces malentendida, as religion, como religión, as a group of hypocrites, como un grupo de hipócritas. But Christ is understood as a relationship, as a person. Pero Cristo es entendido como una relación, como una persona. People do not want religion. They don't want church. Personas, las personas no quieren religión y ellos no quieren a la iglesia. People want to know what is our hope. Las personas quieren saber cuál es nuestra esperanza. And how can we have peace? How can we have hope in the middle of suffering? ¿Y cómo podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos tener paz en el medio del sufrimiento? And then Peter goes on to talk about how eso. we... How we share with people. Y él habla de cómo deberíamos nosotros de compartir con las personas. He says, answer with gentleness and respect. Y él dice, responda con gentileza y respeto. And maybe one of the reasons that the, that the world thinks the church is hypocritical. Y tal vez una de las razones por las cuales el mundo dice que la iglesia está llena de hipócritas. Is because we don't answer with gentleness Respect. Es porque no contestamos con gentileza y respeto. You know, we need to respect people of other religions and other beliefs. Sabe usted que tiene que respetar a personas de diferentes religiones y otras creencias. We need to show respect for those who are alcoholics and drug addicts. Tenemos que mostrar respeto por aquellas personas que son adictas al alcohol y adictas a diferentes drogas. We should treat a person from the LGBT community with love and respect and kindness. Tenemos que tratar a una persona que es lesbiana, gay o de alguna otra forma homosexual. Tenemos que tratarla con respeto. Jesus treated prostitutes and tax collectors and sinners with gentleness and respect. 
Jesús hablaba y trataba a las personas que, que robaban al pueblo y que eran pecadores, a las prostitutas con gentileza y con respeto. And that did not mean that Jesus agreed with their behavior. Eso no significaba que Jesús se agradaba, que le gustaba lo que ellos estaban haciendo. But maybe they respected Jesus' teachings. Pero tal vez ellos respetaban las enseñanzas de nuestro Señor. Because he treated them with gentleness and respect. Porque los trataba con gentileza y respeto. Sometimes we pick our cause. Muchas veces tomamos nuestra causa. And we're passionate about it. Y estamos muy apasionados por esta. And we're against injustice and we're against sinfulness and we should be. Y estamos en contra de la injusticia y la, y la llenura del pecado y como deberíamos de serlo. But in the midst of our passion, in the midst of our zeal, Pero en medio de nuestra pasión, en medio de toda esta pasión y emoción que tenemos, we cannot forget to have actions and attitudes that are like Jesus Christ. No podemos olvidar de tener acciones y actitudes como las que tenía nuestro Señor Jesucristo. And instead of looking more like self-righteous Pharisees, y en vez de, lugar, en vez, en vez de estarnos viendo como personas de propia justificación como los fariseos, the church must look like Jesus. La iglesia debe verse como Jesús. When we talk about Christ and what he's done in our lives, cuando hablamos de, lo, de Cristo y lo que él ha hecho en nuestras vidas, Peter says do it with gentleness and respect. Pero dice, hágalo con gentileza y con respeto. Then he says, keep a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. Después dice, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. If people mistreat you, if people persecute you because of your relationship with Christ. Si las personas te tratan mal o si te hablan mal de ti por tu relación con Cristo, they're ultimately going to be ashamed of that. Al final ellos van a ser avergonzados por esto. And we're not to fear those who might mistreat us. Y no debemos de tenerle miedo a aquellas personas que nos puedan tratar mal. Nor are we to judge them. Tampoco debemos de juzgarlos. Nor are we to fight back against them. Tampoco debemos de luchar en contra de ellos. But as we revere Christ in our heart as Lord. Pero así como nosotros reverenciamos a Jesús en nuestro corazón como Señor. And we trust that he is in control. Tenemos confianza de que Él está en control. We can have a clear conscience and allow God to deal with those who might mistreat us. Tenemos una conciencia limpia y de, dejamos que Dios tome control sobre aquellas personas que nos pueden estar tratando mal. Can we bow our heads today? Podríamos inclinar nuestros rostros hoy. In these few short verses from Peter's letter, y en estos cuantos versículos sobre la carta de Pedro, We have covered a number of different topics and ideas today. Hemos cubierto un número grande de tópicos y de ideas hoy. And so the Lord may have spoken to us about a, a number of different things or just one of these things today. Así que el Señor tal vez nos habló de todas estas cosas o tal vez unas cuantas de estas cosas. But as we close our service, Pero mientras cerramos nuestro servicio, I'm just going to open up the, the front altars and the front seats today. So vamos, vamos a abrir los altares y las sillas de enfrente hoy. Maybe you want to come and talk to God about the scripture that we've studied this morning. Maybe you're in the middle of some suffering right now and you, you can't see that God's in control. And a conversation with him might help that this morning. Maybe you want to come and pray and talk to God because you, you want to say, I'm not really very eager to do good, Lord. In fact, some of my attitudes are self-righteous. Maybe some of us want to come today and kneel and say, Lord, I want to have attitudes and actions that are like you. Señor, tal vez algunos de nosotros queremos venir y decir, Señor, yo quiero tener actitudes y acciones como las que tú tuviste. Might want to come today and say, Lord, I'm not prepared to share my faith with anybody. Y tal vez tú vengas esta mañana aquí enfrente y digas, Señor, no estoy preparado para compartir mi fe con las personas. I don't know what I would say if somebody came and asked me. 
tú dices, Señor, yo no sé qué decir cuando las personas vengan aquí a preguntarme. I want to talk to you about that, Lord. Y el Señor, tú le dices al Señor, yo quiero hablar sobre a ti, de que te quiero hablar sobre esto, Señor. Maybe you're just still trying to struggle with the fact that there are women in India, that there are Christians throughout our world that are being persecuted. And you want to come and kneel today and cry out on their behalf. You want to ask for God's mercy on them. Y tú quieres pedirle misericordia al Señor por esto. Our altars are open today if you want to come and pray about anything. Si usted quiere orar por cualquier cosa. I encourage you to come and respond to God's word. Desafía de venir y responder al llamado de la palabra de Dios. For whatever reason today. Por cualquier razón.